玄一曾是主神之选，却在临近继承主神令语之时叛出神界。天启本与世无争，却在我继承主神令语之时闯出祸端。曾经我是多么想接掌主神令语，现在我看到他，心里就十分不安。发了，回去睡了。白雪，你会后悔的。总有一天，你会后悔的。雪衣叛逃，天启灭世，皆与继承主神令语有关。难道这其中却有关联？千年前，志阳便告诉我，下界混沌之力消散，催促我速速练成混沌之力，成为混沌主神。白绝也因此来到我身边，悉心教导。这次，本尊绝不能再让他们失望。为何下界混沌之力消散的速度越来越快？为何灵脉所剩无几？因为整个三界都在翘首以盼，期待小殿下。能够早日接掌主神令。为何这样天启，从来都放任我玩乐，却突然安排白绝来教导我？迎天地之间者为万物，又可反哺于混沌之气。不过我现在终于明白了，白绝他执意要让你去九幽历练，催促你练成混沌之力，也是有他的苦衷的。为何白绝，本可以循序渐进的教导我，却非要让我在千年之内？修成万年才能练好的神力。你肩负着混沌之力，更应该时刻警醒自己。等你继承了主神令语之时，更肩负着天下苍生、开辟人间界的责任。为何，玄一放着光明正大的一统三界不要，反而叛出神界，再一统三界？为何从来宠爱我的天启，为何从前判若两人？本尊便是这神界最强大的神。也会成为这神界最名正言顺的主神。为何？为何？一定是有什么我不知道的。我不能再莫名失去任何人了神尊，何事？朝圣殿方才颁布御令，上古神尊封殿一日，将炼化主神令语。七万年了，混沌主神终于临时了。敲响混沌钟，告知主神，混沌主神快要临时了。混沌主神即将降世，恭喜魔尊，夙愿将要达成。魔尊，带着此神器去乾坤台，让他们看看。什么是真正的混沌之劫？
。是，伯尊。想到这混沌主神灭了妖神的第一桩事，就是继承主神之位啊！这雷厉风行的手段，还真是有神界之主的风范呢。我师尊乃顺应天命之举，还轮不到雪神你在这里品头论足。你一个小辈，轮不到我说，难道轮得到你说啊？妖神作乱，累及苍生，我神界百废待兴，正是需要混沌主神掌势之时。殿下在这个时候继承主神令语，乃是我神界之主真正的风范。我当是谁呢？这不是星月女神的弟子吗？你也晋神了？这苟活之人还能如此逍遥，也不知道月迷女神和十一星使的在天之灵作何感想。雪神贵为尊长，还请注意言辞。你一个小小神徒，还敢对本君大放厥词？哦，原来雪神也知道尊卑有别啊。你，月迷神君乃是为苍生而牺牲。昨日。我神尊便颁下谕令，目光由十二星宿之一，升为星月之神。从今日起，他便与你同样，贵为法神老小殿下的穷奇，难道是从这儿逃出来的？天启，四处找找得了。赤阳也真是，哎呀，不就是几只穷奇吗？犯得着大惊小怪？你说这白觉也是啊，这怎么会有那么巧的事情？白觉下界办一趟事，正好就遇见上古了，一定是偷偷跟去的，因为对上古有意思，平日里装正经。神尊，既然咱们都来了，不如便探一探吧。探什么探啊？烦死了！祖神的混沌结界竟然破了！奇怪，这里虽有些魔气波动，但这封印好像是自己溃散的。大荒的混沌结界。那混沌之力所住，这世间除了小殿下，再无第二个人可以引动混沌之力，令结界溃散。难道是？神尊